ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജിൽ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി പ്രോഗ്രാമിക്കലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒരു സ്മാൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് കൂടുതൽ ഡൈനാമിക് അതായത് സ്ഥിരമായി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസീവ് അതായത് ഒരു ക്ലിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രാഗ് ഡ്രാഗിങ്ങിനോ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇൻആാക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പ് മെസ്സേജോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്റ്റീവായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സീരിയസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ഒരു ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ടാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു കമൻറ്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ അക്ഷരം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് വലിയ അക്ഷരവും ചെറിയ അക്ഷരം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ചെറിയ അക്ഷരം തന്നെ തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഒരു കേസ് സെൻസിറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം അല്ല കാരണം നമുക്ക് വലിയ അക്ഷരമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അക്ഷരമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു കേസ് സെൻസിറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏത് കോഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണോ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ബോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു എഡിങ് വണ്ണായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഡിങ് വൺ എന്ന ടാഗും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നമ്മളെ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരം സേവ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളിത് പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിങ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ജസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു സൂമിക്സ് ഇൻഫോ എന്ന വേർഡ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ
ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഫോമിന് ഒരു പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പേര് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇഷ്ടമുള്ള പേരെന്താണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ബട്ടൺ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന മോഡലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന മെത്തേഡും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓൺ ക്ലിക്ക് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് അതായത് മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫങ്ഷന് വർക്ക് ചെയ്ത് വരണം എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്താണോ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രി ബട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടണ് കാണാം ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം മെസ്സേജോ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിലോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലൊരു മെസ്സേജാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എന്താണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ റണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ആ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു വെബ് പേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ പഠിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് ഇൻ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വെബ് പേജിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവ